c'est super chouette. Ah, Jusqu'à Lisbonne, c'était au top. Ouais. Au top la glissade entre le milieu de golf de Gascogne et Lisbonne. Euh, trop bon. Euh, après, ça a été un peu plus dur après Lisbonne. <rire> deux jours, j'ai perdu, temps. Deux jours, perdu 30 000. Euh, je me suis fait décrocher, mais du coup, bah, je de pâte et tout ça. Là. Et euh, donc là, c'était un peu dur dans la tête. Mais après, euh, bah, 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 bon, fin, ça glissait, c'était juste mou, je trouvais quoi. C'était un peu. Un peu monotone le spi BMG euh, en spi euh, non, 10 15 mètres devant c'est un peu long quoi. Et au début euh, pétole, euh, pétole moi je voulais partir direct à l'ouest euh, c'est mieux passer par le sud ça a été super dur à gérer euh, cette phase là et du coup euh, dur de prendre le rythme de manger euh, plus en mode régate au contact euh, <rire> à pas dormir à rester sur le dessus jusqu'à jusqu'au bout quoi. Moi, quand on repartait de Lisbonne la pleine balle dans 25 30 nœuds euh, médium risé euh, de riz dans la GV, bah tout il file à 15 nœuds, petite accalmie 22 23 nœuds, je mets le pilote le verre électrique de, de derrière parce que j'ai batterie un peu limite. Je suis bon, je vais essayer de dormir 5 minutes et puis là le vent il re-rentre entre 25 et 30 le bateau 15 nœuds régulier le pilote. Et je me suis dit fais quoi je l'enlève, je le laisse. <rire> euh, bon, on va essayer de dormir, impossible de dormir. Trop stressé quoi. <rire> je suis là à côté du pilote, à essayer, prêt à l'enlever puis le truc pff, nickel quoi pendant 15 minutes euh, sans rien faire quoi. J'étais content d'être dans le match aussi parce que euh, ça arrive pas souvent et euh, là jusqu'à Lisbonne vraiment au contact et euh, on a fait de la régate au contact dans entre 20 et 30 nœuds à 12 nœuds de moyenne c'était juste euh, le pied quoi. Dix places dans les dents il y, y a deux jours là et depuis euh, je les digère quoi. <rire> Beaucoup de bars quand il y avait du vent au Cap Finistère, là, ça m'a ouais. mis un peu dans le rouge. Et surtout, j'ai essayé de le régler tout en faisant avancer le bateau. Enfin, euh, ça devenait n'importe quoi. <rire> une pièce du tangon là, euh, qui a failli péter en fait. Euh, J'aurais dû m'arrêter, je pense, pour réparer. Et au final, en regardant le, la pièce, elle était tordue, mais pas, pas rompue. Quoi. Ça m'a mis un peu la pression. Quoi. Je me suis dit, ouf, faire attention quand même avec le matos. C'est. Euh, on est, on est à deux doigts, de, enfin on n'est pas à l'abri d'arrêter la course. Euh, plein de conditions différentes, euh, non je suis hyper content, je suis, je suis bien content. J'ai digéré un peu ma, mon option merdique là, donc ça va, je suis cool. Ouais. <rire> je me suis amusé, j'ai pas trop réfléchi, je suis allé là où, euh, là où bon me semblait. Euh, j'ai réussi à capter la météo sur les trois derniers jours, donc ouais. euh, je me suis dit tiens, j'ai essayé de faire un coup. <rire> euh, nickel, tout va bien, je suis bien reposé, euh, pour 20 jours de plus. Quoi. Ouais, c'était sympa hein. ouais. c'était cool ouais. c'était top limite de descente c'est sûr que c'est sympa quoi chaud pour la deuxième étape je vois une lumière derrière je vais voir les yes je regarde le MBC tac tac je vois c'est Antonio je dis oh merde le con il est à 2000 il passait à 1006 de moi Content d'arriver, oui, oui. <rire> le résultat, bon, mais bon. bon. Il y a toujours la deuxième étape. Jusqu'à Lisbonne, j'ai dormi que période de 2 à 5 minutes. Je n'ai pas ah, réussi ouais. à dormir plus que 5 minutes. J'ai envie de faire mieux, mais bon, sinon... C'est pour ça qu'on est là, de Portin, depuis Finistère. C'est parfait, non